Hola, amigos y amigas que me acompañan. Mi nombre es Cassandra Isabel Guerra Medina, originaria de José María Morelos, Quintana Roo. Un lugar bonito e interesante por su cultura. Actualmente soy estudiante de una licenciatura en Artes. Hoy tuve la iniciativa de participar individualmente en este proyecto de la leyenda maya. Agradezco su atención. Voy a presentarles un texto literario escrito por mí, pero basado en una leyenda de la zona maya de Quintana Roo. Deseo compartir con ustedes mi trabajo, el cual se encuentra dentro del género de la transdisciplina, que abarca la literatura, el relato de vida y la lectura en voz alta. Este formato artístico nos permite darles difusión a las leyendas mayas, para promover la cultura y la economía de nuestro estado. Espero me acompañen de principio a fin. La leyenda que hoy les voy a contar está basada en un personaje conocido como Juan del Monte. Con el paso del tiempo ha ido creciendo a través de diferentes anécdotas. La leyenda de Juan del Monte nos cuenta que hace varias décadas atrás, una pequeña familia campesina se adentró a la selva de la zona sur de Quintana Roo en busca de un lugar donde pudieran establecerse. El padre llamado Don Juan, jefe de hogar, diariamente buscaba la forma para labrar la tierra, realizando trabajos de campesino, sembrando maíz entre varias hortalizas. Un día Don Juan, como era su rutina, se dirigió a realizar su trabajo en la milpa. Como resultado de aquel día, Don Juan esperaba que al salir de su hogar jamás regresaría. Confiado se adentró a la selva y realizó sus labores. Lo que él no sabía era que un trío de hombres armados llenos de envidia y rabia buscaban terminar con la vida de aquel campesino. Solamente por querer arrebatarle las propiedades que Don Juan había trabajado mucho durante varios meses con el sudor de su frente. Aquel día... Cuando don Juan regresaba a su casa, tuvo un mal presentimiento. El corazón le palpitaba muy rápido, sus pupilas se dilataban y el sudor frío lo bañaba. El miedo cada vez más se apoderaba de su ser. En ese momento, escuchó unos pasos sobre la hierba y algunos murmullos de personas. Con su gran angustia, decidió voltear para saber qué era aquello que lo hostigaba. Al darse la media vuelta, se percató de unos hombres altos y armados saliendo de los árboles. Él sabía que ese era su fin, pero el instinto le indicó que corriera. El pobre de Don Juan con sus machetes, su jarrito de agua y su sombrero a la mano comenzó a correr. Pero el sonido tan agudo e impactante de las balas alcanzaron a penetrar sus frágiles piernas. De rodillas, cayó inclinándose hacia el suelo. Mientras él gritaba, sentía cómo los filos de los machetes se introducían en su cuerpo. Los tres hombres, al darse cuenta de que Juan estaba muerto, decidieron llevarlo más adentro de la selva y lo sepultaron en una cueva. La familia de Don Juan jamás encontró rastro alguno de él. Se cuenta que el alma de Don Juan fue adoptada por la madre naturaleza convirtiéndose en el dueño de la selva y del monte, buscando venganza contra aquellos que antes de entrar a sus tierras no le pidan permiso. Los castiga de tal forma que los pierde o simplemente jamás vuelven a salir de la selva, quedándose las pobres víctimas en el olvido. Se dice que don Juan del Monte imita la voz de tus seres queridos y también produce un chiflido en sus tierras, con el objetivo de que vayas hacia él, y entonces ese será tu fin. Muchas personas no toman en serio los relatos de las abuelas y los abuelos en la zona maya. En mi opinión considero que la vivencia de nuestros antepasados tiene mucho de real en la actualidad. A continuación les compartiré una experiencia de vida basada en hechos verdaderos, de personas muy cercanas a mí, que me autorizaron relatarles lo sucedido. El nombre del personaje principal ha sido cambiado para protección de sus familiares. Siendo las 12 horas de un inesperado día de abril del año 2009, 
especialistas en criminología de campo presentaron la evidencia confidencial a través de fotografías donde se observan los objetos del desaparecido e imágenes del lugar de los hechos donde presuntamente se vio por última vez a don Lucho Marcial. Las evidencias encontradas fueron un sombrero de piel, un machete, una bicicleta y un poco de alimentos. Un día antes, don Lucho se dirigió hasta sus milpas en los montes cercanos a la comunidad de Naranjal, Quintana Roo. Ese día, aquellos que lo conocieron aún recuerdan haberlo visto montar su bicicleta y adentrarse a la selva. Se sabe que este señor llegó, asentó sus pertenencias y comenzó a elaborar como era su costumbre. Su trabajo consistía en realizar siembra de maíz y caza de animales para uso comestible. La tragedia comienza la noche en que aquel hombre ya no regresó a su casa en la localidad de José María Morelos. Con base en lo sucedido, los rumores comenzaron a correr en la familia, cuyos integrantes desesperados comenzaron a realizar búsquedas junto con las autoridades del municipio. Al parecer, no había rastro de que aquel campesino hubiera sido atropellado o secuestrado, ya que en el lugar de los hechos se encontraban varias de sus pertenencias, excepto su carabina, la cual fue encontrada hacia las afueras de la carretera federal. Por la desesperación, la familia decidió realizar búsquedas dentro del monte alto, pero no encontraron ninguna respuesta satisfactoria, y por ella acudieron a espiritistas, brujos y videntes, para, sobre, para saber sobre el paradero del campesino. Las tres versiones de estas personas fueron similares, que el señor escuchó una voz que le llamaba entre la oscuridad, que él decidió averiguar de qué se trataba, y que de la nada salió algo que le hizo perderse por las cuevas de la zona, dejándolo ahí para morir. Los espiritistas le llamaron a ese algo los dueños del monte. Los brujos dijeron que quien se llevó a don Lucho Marcial fue Juan del Monte. Han pasado más de 11 años y no hay otro tipo de respuesta. El cuerpo de don Lucho Marcial nunca fue encontrado. Lo único que le quedó a la familia fueron los recuerdos y una chispa de esperanza de que algún día Juan del Monte lo libere. Por lo anterior, les digo... Jóvenes, señoritas, señores, señoras y personas de todas las edades y todas las culturas. Primero conozcan las leyendas y creencias que todavía se tienen en los pueblos de Quintana Roo antes de caminar hacia lo profundo de las enigmáticas y frondosas selvas. Gracias.